Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Pet, yo soy Sara y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un panorama general acerca del libro de Isaías. ¡Quédate a verlo! Antes de comenzar ya tenemos en el canal un video similar acerca del libro de Eclesiastes en el cual les menciono que a mí me encantó utilizar esta Biblia que es la Biblia de Estudio para Mujeres para complementar mi lectura debido a que trae muchas notas que pues la verdad es que complementan mucho, me ayudan a entender mejor lo que estoy leyendo. En este caso Isaías sabemos que es uno de los libros más largos y el primero de los profetas mayores. Los profetas mayores van desde Isaías hasta Daniel y tienen ese nombre únicamente debido a la extensión de los libros, que tienen bastantes capítulos. Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos. Es importante destacar que el libro de Isaías es citado 21 veces en el Nuevo Testamento y como podemos ver en el capítulo 1 dice Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Gotam, Acas y Ezequiel a reyes de Judá, lo que nos da a entender que quien escribió este libro pues fue el mismo Isaías, hijo de Amos. Se estuvo dudando que él fuera el único autor de los 66 capítulos y se decía que había más autores, actualmente se acepta que Isaías es el único autor. Este libro fue escrito y dirigido a la nación de Judá que vivía en Jerusalén como de igual forma lo leímos en el capítulo 1, antes de la conquista y el cautiverio babilónicos. Para comprender un poco mejor el libro de Isaías debemos regresar a Deuteronomio capítulo 28 del versículo 36 al 52 en donde se nos mencionan las consecuencias de la desobediencia. Como pudimos ver en primera y segunda de Reyes el pueblo de Israel fue desobediente a Dios y una de las consecuencias a la desobediencia era que Jehová llevaría al pueblo a una nación que no conocía. El pueblo sería motivo de horror y de burla. Sus hijos e hijas irían en cautiverio y todo eso debido a que no sirvieron a Jehová su Dios con alegría y con gozo de corazón. En el versículo 52 volvemos a ver que se pondría sitio a todas sus ciudades hasta que caigan tus muros fortificados. Como ya les mencioné en el transcurso de primera y segunda de reyes podemos ver cómo el pueblo de Israel se va descarriando y va desobedeciendo a Dios yendo tras ídolos y es en el capítulo 19 de segundo de reyes donde vemos que en el versículo versículo 2 y en el versículo 20 aparece Isaías hijo de Amós. Estos mismos capítulos, el 18 y el 19, los podemos ver en el libro de Isaías, específicamente en los capítulos 36 al 37. Si volvemos a la parte de a quién fue dirigido el libro de Isaías, específicamente se dice a la nación de Judá y debemos recordar que Israel y Judá se dividieron durante el reinado de Robo hijo de Salomón. Israel sería llevado cautivo por Asiria y Judá sería llevado cautivo por Babilonia. El objetivo de Isaías era llevar al pueblo al arrepentimiento para que no sufrieran este cautiverio. Y aquí me gusta mucho que la parte de qué trata Isaías, esta Biblia nos da como varios puntos acerca de qué nos está diciendo este libro específicamente, que no solamente está dirigido a Judá, sino también está dirigido hacia nosotros por medio de principios que permanecen para siempre. Antes de comenzar con los puntos, quiero mencionarles que este solamente es un panorama general que les ayudará a comprender mucho mejor la lectura del libro de Isaías. El primer punto se refiere a la salvación. El libro de Isaías trata de la salvación en cuanto a que refleja el sentir del Dios Santo que odia el pecado y lo juzga, pero al mismo tiempo ama a la humanidad y le brinda el camino del arrepentimiento. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 y 2, en el cual Isaías hace un llamado al pueblo de Judá a que se arrepienta para que no viva las consecuencias de su desobediencia. El punto 2 es la particularidad y la universalidad. El libro de Isaías habla no solamente del remanente del de pueblo de Israel, sino también habla de los gentiles. Esto lo podemos ver en el capítulo 10-20. Usa literalmente esa palabra remanente. Israel. Se refiere a las personas de su pueblo que no hayan adorado ídolos 
pecados y que se hayan arrepentido y estos que hayan quedado no se apoyarán en quien lo hirió sino en Jehová y en el versículo 21 se menciona este remanente volverá al Dios fuerte pero este libro también hace como que ese tipo de promesas hacia los gentiles y lo podemos ver en el capítulo 19 con la nación de Egipto que le dice y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación otras partes del libro también mencionan que vendrán a Jehová personas de varios lugares aquí se comienza a ver que Jehová no solamente es Dios de su pueblo Israel sino que va a ser Dios de toda la humanidad el punto número 3 se refiere a los atributos de Dios y aquí habla de la singularidad, la soberanía y la santidad del Salvador, como ejemplo de esto tenemos los capítulos 43, 11, yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, haciendo referencia a la salvación, no solamente a la deidad, sino a la obra salvífica y en el 44, 8 dice, no hay Dios sino yo no hay fuerte, no conozco ninguno, varias veces en este libro se repite la misma idea no hay Dios fuera de mí, y me gustó mucho el capítulo 46 que habla de que las imágenes en realidad solo son carga y esto fue como que una enseñanza particular a mi vida de que los ídolos son carga y Dios es descanso, puede que tú no estés cargando un ídolo de yeso, pero no solo los ídolos están hechos de yeso sino que puede haber ídolos como el dinero, como las preocupaciones como tu trabajo, y el punto final se refiere al siervo sufriente y este obviamente es Cristo, específicamente se menciona el versículo 7, 14, que posteriormente se vuelve a mencionar en Mateo 1, 23, y este versículo habla de que María iba a concebir a Jesús, Emanuel, Dios con nosotros por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, esto es una profecía que se cumple obviamente en Cristo y era una forma para que las personas judías pudieran darse cuenta de quién iba a ser el Mesías y lo aceptaran. Otro versículo está en, en el 53. 5, que en realidad yo considero que es todo, casi todo el capítulo desde el 52 13 que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, y si ustedes ya lo leyeron, esta parte hace referencia a su crucifixión, y también tenemos el capítulo 42 como un ejemplo de que habla de Cristo inclusive hasta aquí viene el subtítulo, el siervo de Jehová y para finalizar, aquí no viene esa parte, pero este libro también habla del reino futuro del Mesías en el capítulo 65 haciéndose referencia a los cielos nuevos y la tierra nueva de la segunda venida de Cristo. Como dato final en el capítulo 14 del versículo 12 en adelante más o menos hacia el 21 podemos observar una descripción de Satanás de su obra de rebelión y de lo que le sucedió. Espero les haya sido de utilidad este video les haya gustado, déjenme saber en los comentarios si tienen alguna duda y nos vemos en el siguiente